Namaskaram, Padanan class Resadandram, Aramata unit title Thermodynamics in day. Eramate class lake, Ella Kutilkum, Swagada. Karina classil, Thermochemical equations, Hess law, other day applications and all on the rail, Chilla guiding Lakamal Kandu, or assignment Ningal Noti and Dai, Elaver of the Chay the Tundagum, Madangana Chay the Namakon the Vishodika. Avade Methane. Graphite dihydrogen. In the way, the enthalpy of combustions. That's the thing. Now, we have corresponding thermochemical equations. We have to do this. 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 We have to Right hand side, methane gas, enthalpy change area on the reaction. Now, we have to do this. Methane is the enthalpy of combustion, so we pick the thermochemical equation. Reverse that is the enthalpy change in the sign. Reverse that is the equation. That is the reverse equation. That is the carbon, hydrogen, and the enthalpy of combustion, so we pick the thermochemical equation. We will see the enthalpy formation of the equation. We will see the enthalpy changes in the equation. We will see the enthalpy changes in the equation. We will see the standard enthalpy formation value. We will see the enthalpy of combustion. We will see the reaction enthalpy. Standard enthalpy of atomization. We will see the enthalpy of Atomization, atengalaki matia, and all that. Now, we have to substance in the component atoms in gases state. Aki matia, and all that. Atomization in the process. Now, we have to look the substance in the standard state of existence. We have to look the product in the component atoms in gases phase. The process is corresponding to the enthalpy change in the standard enthalpy of atomization. The symbol is delta subscript A, the atomization is H standard. The symbol is the standard enthalpy of atomization of a substance can be defined as the enthalpy change accompanying the process of conversion of one mole of the substance into its component atoms in gaseous state. For me then, the enthalpy of atomization is the enthalpy change of the process. CH4 gas gives C gas plus 4H gas. That enthalpy change is equal to 1665 kilojoule per mole. In the case of sodium, the process is Na solid gives Na gas and the enthalpy change of the process is 108.4 kilojoule per mole. For this case, enthalpy of atomization will be equal to the enthalpy of sublimation because solid sodium is converted into gases sodium atoms in both of the processes. Now, if we atomization process, we will consider the product of the atoms, gases phase, and the atoms. We will consider the process of the enthalpy change and the enthalpy of atomization. At the time, we have bond enthalpy. Delta bond H standard. That is the standard bond enthalpy. 
അപ്പം ബോണ്ട് എനർജി അല്ലെങ്കിൽ ബോണ്ട് എന്തായാലും പി എന്നുള്ളത് ബോണ്ടിങ് ആൻഡ് മോളിക്കുലർ സ്ട്രക്ചർ എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും ബോണ്ട് എന്തായാലും എന്നത് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് കാരണം നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ടിൽ തന്നെ പറഞ്ഞതാണ് ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനെ കെമിക്കൽ ബോണ്ടിൻ്റെ ബ്രേക്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ മേക്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടി ചേരുന്ന പ്രോസസ്സ് എന്ന നിലയിൽ കാണണം എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബോണ്ട് എന്തായാലും പി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം എല്ലാ റിയാക്ഷനിലും ഒന്നുകിൽ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ബോണ്ട് മേക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടി ചേരുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എന്തായാലും പി ചേഞ്ചസ് ആയിരിക്കും ആ റിയാക്ഷൻ്റെ എന്തായാലും പി ചേഞ്ചസ് എന്നുള്ള നിലയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിൽ ആണ് നമ്മൾ ഈ ബോണ്ട് എന്തായാലും പി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ ഡയറ്റോമിക് മോളിക്യൂൾസ് ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ ക്ലോറിൻ അങ്ങനെയുള്ള ഡയറ്റോമിക് മോളിക്യൂൾസിനെ സംബന്ധിച്ച് ബോണ്ട് എന്താൽപ്പി എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ബോണ്ട് ഡിസോസിയേഷൻ എന്താൽപ്പി തന്നെ ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഹൈഡ്രജനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ അറ്റോമൈസേഷൻ എന്താൽപ്പിക്ക് ഒരു ഇക്വേഷൻ എഴുതിയത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാകും എച്ച് ടു ഗ്യാസ് ഗിവ്സ് ടു എച്ച് ഗ്യാസ് എന്നുള്ളത് അതായത് അവിടെ ഒരു മോൾ ഹൈഡ്രജനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ആറ്റങ്ങളാക്കി മാറ്റി അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു മോൾ ബോണ്ട് തന്നെയാണ് അവിടെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ കേസിൽ ഹൈഡ്രജൻ്റെ കേസിൽ അതിൻ്റെ എന്താൽപ്പി ഫറ്റോമൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതും അതിൻ്റെ ബോണ്ട് എന്താൽപ്പി എന്ന് പറയുന്നതും സെയിം തന്നെയാണ് രണ്ടും എന്തു തന്നെയാണ് ബോണ്ട് ഡിസോസിയേഷൻ എന്താൽപ്പി എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാം അപ്പോൾ ബോണ്ട് എന്താൽപ്പി എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ നമുക്ക് അതിനെ കാണാം ബോണ്ട് എന്താൽപ്പി ഈസ് എ ബോണ്ട് ഡിസോസിയേഷൻ എന്താൽപ്പി ദാറ്റ് മീൻസ് ദ എന്താൽപ്പി ചേഞ്ച് അക്കമ്പനിയിങ് ദ ബ്രേക്കിംഗ് ഓഫ് വൺ മോൾ ഓഫ് എ പർട്ടിക്കുലർ ബോണ്ട് ദ എന്താൽപ്പി ചേഞ്ച് അക്കമ്പനിയിങ് ദ ബ്രേക്കിംഗ് ഓഫ് വൺ മോൾ ഓഫ് എ പർട്ടിക്കുലർ ബോണ്ട് ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് എനർജി ഇൻട്രാക്ഷനാണ് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഊഹിക്കാൻ കഴിയും ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുക ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതൊക്കെ ബോണ്ടിങ്ങിൽ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ എനർജി കുറയുമെന്നും അതല്ലെങ്കിൽ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അതിന് കാരണമായിട്ടുള്ള ആറ്റങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് അടുത്തേക്ക് വരികയാണ് അട്രാക്ഷൻ ആയിരിക്കും അവിടെ കൂടുതൽ എഫക്റ്റീവായി നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനർജി ഡിക്രീസ് ചെയ്യുമെന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തീർച്ചയായും ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ സിസ്റ്റത്തിന് എനർജി സപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഡയറ്റോമിക് മോളിക്യൂൾസിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബോണ്ട് എന്താൽപ്പി ഈസ് ദ ബോണ്ട് ഡിസോസിയേഷൻ എന്താൽപ്പി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പോളി അറ്റോമിക് മോളിക്യൂൾസിനെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ബോണ്ട് എന്താൽപ്പി എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് നമുക്കൊരു ഉദാഹരണത്തിലൂടെ ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം നേരത്തെ നമ്മൾ അറ്റോമൈസേഷൻ എന്താൽപ്പി പറയുവാൻ എടുത്ത എക്സാമ്പിൾ തന്നെ നമുക്കിവിടെ എടുക്കാം സി എച്ച് ഫോർ ഗ്യാസ് എന്നുള്ളത് സി ഗ്യാസ് പ്ലസ് ഫോർ എച്ച് ഗ്യാസ് എന്ന നിലയിലേക്ക് മാറുക എന്നുള്ള എക്സാമ്പിൾ നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം അപ്പോൾ സി എച്ച് ഫോർ മോളിക്യൂളിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാകും ഒരു കാർബണിൽ നാല് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റങ്ങൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് ടെട്രാഹീഡ്രലായി നിൽക്കുന്ന മോളിക്യൂളാണ് സി എച്ച് ഫോർ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അവിടെ സാധാരണ ഒരു ഡയറ്റോമിക് മോളിക്യൂൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള സാഹചര്യം ആയിരിക്കത്തില്ല അവിടെ സി എച്ച് എന്നുള്ള ഓരോ ബോണ്ടും ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ളത് അതായത് നമ്മൾ അതിനകത്ത് ആദ്യത്തെ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ നീക്കം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കാർബണിൽ മറ്റ് മൂന്ന് ഹൈഡ്രജനുകൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് നിൽപ്പുണ്ട് ആ സാഹചര്യം ആയിരിക്കത്തില്ല ഒരു ഹൈഡ്രജൻ അങ്ങ് പോയി കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ ഹൈഡ്രജൻ നമ്മൾ നീക്കം ചെയ്യുമ്പോഴുള്ളത് കാരണം രണ്ടാമത്തെ ഹൈഡ്രജൻ നീക്കം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കാർബണിൽ വീണ്ടും രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ഹൈഡ്രജൻ റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഓരോ ഹൈഡ്രജനും നീക്കം ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിൻ്റെ എന്താൽപ്പി ചേഞ്ച് അപ്പോൾ തീർച്ചയായും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും ഒരുപാട് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകില്ല എങ്കിലും അടുത്തടുത്ത വാല്യൂസ് ആണെങ്കിലും തീർച്ചയായും വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ഓരോ ടൈപ്പ് ബോണ്ടിൻ്റെയും ബ്രേക്കിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള എന്താൽപ്പി ചേഞ്ച് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ആവറേജ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ആ മോളിക്യൂളിൻ്റെ ബോണ്ട് എന്താൽപ്പി എന്ന നിലയിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ പോളി അറ്റോമിക് മോളിക്യൂൾസിനെ സംബന്ധിച്ച് ബോണ്ട് എന്താൽപ്പി ഈസ് ദ ആവറേജ്
അവയുടെ ബോണ്ട് ആൻഡ് താൽപ്പി വാല്യൂസ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിയാക്ഷൻ എന്താൽപ്പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സം ഓഫ് ബോണ്ട് എന്താൽപ്പീസ് ഓഫ് റിയാക്ടൻസ് മൈനസ് സം ഓഫ് ബോണ്ട് എന്താൽപ്പീസ് ഓഫ് പ്രോഡക്ട്സ് എന്ന് ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതിയാകും അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ എന്താൽപ്പി ഓഫ് ഫോമേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് റിയാക്ഷൻ എന്താൽപ്പി കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോൾ അവിടെ പ്രോഡക്റ്റുകളുടെ എന്താൽപ്പി എഫ് ഫോമേഷൻ്റെ സം മൈനസ് റിയാക്ടൻറ്റുകളുടെ എന്താൽപ്പി എഫ് ഫോമേഷൻ്റെ സം എന്ന നിലയിലാണ് എടുത്തത് പക്ഷേ ബോണ്ട് എന്താൽപ്പി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നേരെ തിരിച്ചാണ് ബോണ്ട് എന്താൽപ്പി റിയാക്ടൻറ്റുകളുടെ എല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക അതിനകത്ത് നിന്നാണ് പ്രോഡക്റ്റുകളുടെ ടോട്ടൽ ബോണ്ട് എന്താൽപ്പി മൈനസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാരണം നമ്മളിവിടെ ബോണ്ട് എന്താൽപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ബോണ്ട് ഡിസോസിയേഷൻ എന്താൽപ്പിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ശരിക്കും ബോണ്ട് എന്താൽപ്പി എന്നുള്ളത് ബോണ്ട് ഫോമേഷൻ എന്താൽപ്പിയാണ് അപ്പോൾ ആ ബോണ്ട് ഫോമേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന എനർജി എന്നുള്ള നിലയിലുള്ള എന്താൽപ്പി ചേഞ്ചിനെയാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും ബോണ്ട് ഫോമേഷൻ എന്താൽപ്പി എന്നുള്ളത് ഇവിടെ നമ്മൾ ബോണ്ട് ഡിസോസിയേഷൻ എന്താൽപ്പിയാണ് ബോണ്ട് എന്താൽപ്പി എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ എന്താൽപ്പി ചേഞ്ചിൻ്റെ വാല്യൂ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള അഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സുകളായിരിക്കും നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഓർഡർ തിരിച്ചാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് എന്താണ് റിയാക്ടൻറ്റുകളുടെ എല്ലാം കൂടി ബോണ്ട് എന്താൽപ്പി ആഡ് ചെയ്യുന്നു അതിൽ നിന്നും പ്രോഡക്റ്റുകളുടെ ബോണ്ട് എന്താൽപ്പികളുടെ സം മൈനസ് ചെയ്യുന്നു അടുത്ത വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടേമാണ് ലാറ്റിസ് എന്താൽപ്പി എന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ലാറ്റിസ് എന്നുള്ളത് ക്രിസ്റ്റൽസിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു ടേമാണ് എന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഒരുപക്ഷെ അയോണിക് ബോണ്ടുകൾ ഫോം ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു ബോണ്ടിങ് എന്നുള്ള യൂണിറ്റിൽ അതൊക്കെ വിശദമായി കണ്ടു ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് എന്ന ഒരു അയോണിക് സോളിഡ് അതിൻ്റെ ക്രിസ്റ്റലൈൻ സ്റ്റേറ്റിൽ രൂപപ്പെടുക എന്നുള്ളത് കേവലം സോഡിയം എന്നുള്ള എലിമെൻറ്റ് സോഡിയം അയോൺ ആവുകയും ക്ലോറിൻ എന്നുള്ള എലിമെൻറ്റ് ക്ലോറൈഡ് അയോൺ ആവുകയും അത് തമ്മിൽ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ വഴി ബൈൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന രീതിയിൽ മാത്രം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല അത് ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ എന്ന രൂപത്തിലേക്ക് മാറണമെങ്കിൽ ഈ സോഡിയം അയോണുകളും ക്ലോറൈഡ് അയോണും എല്ലാം സ്പേസിൽ അതിന് നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ അതിന് ലാറ്റിസ് സൈറ്റുകൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ വന്ന് ഇരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അത് ആ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള പൊസിഷൻസ് അറ്റൈൻ ചെയ്യണം അപ്പോഴാണ് അത് തമ്മിൽ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഇൻട്രാക്ഷൻ വഴിയുള്ള ബോണ്ട് അയോണിക് ബോണ്ട് എന്നുള്ള നിലയിൽ നമ്മൾ കാണുന്നതും അതിനൊരു അയോണിക് ക്രിസ്റ്റൽ എന്ന രൂപത്തിൽ നമുക്ക് എടുക്കാൻ കഴിയുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ എലിമെൻറ്റും അതിൻ്റെ അയോണുകളായി മാറുകയും ഗ്യാസി സ്പേസിലുള്ള ഈ അയോൺസ് ക്രിസ്റ്റലൈൻ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മാറുക എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടി അവിടെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എന്താൽപ്പി ചേഞ്ചാണ് ലാറ്റിസ് എന്താൽപ്പി എന്ന് നമ്മൾ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു മോൾ ക്രിസ്റ്റലിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ കമ്പോണൻറ്റ് അയോൺസ് ഇൻ ഗ്യാസിസ് ഫേസിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള എന്താൽപ്പി ചേഞ്ചിനെയാണ് ലാറ്റിസ് എന്താൽപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ലാറ്റിസ് എന്താൽപ്പി ഈസ് ദ എന്താൽപ്പി ചേഞ്ച് അക്കമ്പനിയിങ് ദ ബ്രേക്കിംഗ് ഓഫ് വൺ മോൾ ഓഫ് എ ക്രിസ്റ്റലൈൻ അയോണിക് സോളിഡ് ഇൻ ടു ഇറ്റ്സ് കമ്പോണൻറ്റ് അയോൺസ് ഇൻ ഗ്യാസിസ് ഫേസ് ഉദാഹരണമായി നമ്മൾ പറഞ്ഞ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ക്രിസ്റ്റൽ വൺ മോൾ എടുത്ത് സോഡിയം അയോൺ ക്ലോറൈഡ് അയോൺ ഗ്യാസിസ് ഫേസിലുള്ളതാക്കി മാറ്റുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്താൽപ്പി ചേഞ്ച് ആണ് അതിൻ്റെ ലാറ്റിസ് എന്താൽപ്പി എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ വാല്യൂ പോസിറ്റീവ് സെവൻ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് കിലോ ജൂൾ പെർ മോളാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ലാറ്റിസ് എന്താൽപ്പി വൺ മോൾ ക്രിസ്റ്റലൈൻ അയോണിക് സോളിഡിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ട എന്താൽപ്പി ചേഞ്ച് എന്നുള്ള നിലയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധേയമാണ് ബോണ്ട് എന്താൽപ്പിയുടെ കേസ് പറഞ്ഞതുപോലെ ബോണ്ട് ഡിസോസിയേഷൻ എന്താൽപ്പി എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ അതിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഓർക്കണമെന്ന് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു ബോണ്ട് ഫോമേഷൻ്റെ എന്താൽപ്പി അപ്പോൾ അത് തമ്മിൽ ഉള്ള വ്യത്യാസം എന്താൽപ്പി ചേഞ്ചസിൻ്റെ സൈൻ വ്യത്യാസമായിരിക്കും എന്നേ ഉള്ളൂ ഒരിടത്ത് എക്സോ തേമിക്ക് ആണെങ്കിൽ അടുത്ത സ്ഥലം എൻഡോ തേമിക്ക് ആയിരിക്കും ആ വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ
അപ്പം ബോൺ ഹേബർ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് ഫോം ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രിസ്റ്റലൈൻ സബ്സ്റ്റൻസ് ഫോം ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിനെ വ്യത്യസ്ത ഘട്ടങ്ങൾ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് എന്താൽ പി ചേഞ്ചസ് എല്ലാം എഴുതി സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സൈക്ലിക് ആയിട്ടുള്ള റെപ്രസെൻറ്റേഷനാണ് ബോൺ ഹേബർ സൈക്കിൾ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ബോൺ ഹേബർ സൈക്കിൾ എന്താന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് നമുക്ക് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് തന്നെ ഉദാഹരണമായിട്ട് എടുക്കാം സോഡിയം ക്ലോറൈഡിൻ്റെ ലാറ്റിസ് എന്താൽ പി ബോൺ ഹേബർ സൈക്കിൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പരിഗണിക്കുന്നു അപ്പോൾ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പുകൾ ഏതൊക്കെ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതായത് എന്താൽ പി ഓഫ് ഫോമേഷൻ ഓഫ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് സോളിഡ് ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തെർമോകെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരിക്കണം എൻ എ സോളിഡ് പ്ലസ് ഹാഫ് സി എൽ ടു ഗ്യാസ് ഗിവ്സ് എൻ എ സി എൽ സോളിഡ് എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എന്താൽ പി ചേഞ്ച് ആണ് അതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്താൽ പി ഓഫ് ഫോമേഷൻ അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഈ ഒറ്റ പ്രോസസ് കൊണ്ട് കാണിക്കാമെങ്കിലും നമുക്ക് പലതായും അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ആ പ്രോസസ്സിന് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം ഒരു മോൾ സോഡിയം സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും അതിൻ്റെ ഗ്യാസ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മാറുന്നതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എന്താൽ പി ചേഞ്ച് സബ്ലിമേഷൻ എന്താൽ പി എന്ന് നമ്മൾ പറയും അല്ലെങ്കിൽ അറ്റോമൈസേഷൻ എന്താൽ പി എന്ന് പറയും അതുപോലെ അങ്ങനെ ഒരു മോൾ ഗ്യാസിസ് ആയിട്ടുള്ള സോഡിയം ആറ്റംസ് അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് എൻ എ പ്ലസ് അയോൺസ് ഇൻ ഗ്യാസിസ് ഫേസ് എന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറുന്നതിന് ഉള്ള എന്താൽ പി ചേഞ്ച് അയണൈസേഷൻ എന്താൽ പി എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാം അതുപോലെ ക്ലോറിൻ ഗ്യാസിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഹാഫ് മോൾ ക്ലോറിൻ ഗ്യാസ് അതിൻ്റെ ആറ്റംസായി മാറുന്ന പ്രോസസ്സ് ഹാഫ് ഓഫ് ബോണ്ട് ഡിസോസിയേഷൻ എന്താൽ പി അല്ലെങ്കിൽ ഹാഫ് ഓഫ് അറ്റോമൈസേഷൻ എന്താൽ പി ആയിരിക്കും അവിടെ എടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു മോൾ ക്ലോറിൻ ഗ്യാസിസ് ഫേസിലുള്ള ആറ്റംസ് ഇലക്ട്രോണിനെ സ്വീകരിച്ച് വൺ മോൾ ക്ലോറൈഡ് അയോൺസായി മാറുന്ന പ്രോസസ്സ് അതിനെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എന്താൽ പി ചേഞ്ച് ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എന്താൽ പി ഓഫ് ക്ലോറിൻ ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മോൾ സോഡിയം അയോൺസ് ഇൻ ഗ്യാസിസ് ഫേസ് ഉണ്ട് ഒരു മോൾ ക്ലോറൈഡ് അയോൺസ് ഇൻ ഗ്യാസിസ് ഫേസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഗ്യാസിസ് ഫേസിൽ നിന്നും അത് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള എൻ എ സി എൽ സോളിഡ് ആയി മാറുന്ന പ്രോസസ്സിൻ്റെ എന്താൽ പി ചേഞ്ച് ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലാറ്റിസ് എന്താൽ പി എന്ന് നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഡെൽറ്റ ലാറ്റിസ് എച്ച് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്നതിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്തുകൊണ്ട് സൈക്ലിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷനാണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് ഇത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് എല്ലാ എന്താൽ പി ചേഞ്ചും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ സീറോ ആയിരിക്കും ഇതിനകത്ത് കിട്ടുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ ആ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ഫോം ചെയ്യുന്ന തെർമോകെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ്റെ എന്താൽ പി ചേഞ്ച് ഈക്വൽസ് ബാക്കി എല്ലാത്തിൻ്റെയും കൂടി എന്താൽ പി ചേഞ്ചിൻ്റെ സം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആ രൂപത്തിൽ അതിനെ കാണാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ലാറ്റിസ് എന്താൽ പി അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്താൽ പി ഓഫ് ലാറ്റിസ് ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാ എന്താൽ പി വാല്യൂസും നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് നിന്ന് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാൽക്കുലേഷൻ വഴി ലാറ്റിസ് എന്താൽ പി ഓഫ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു അയോണിക് ക്രിസ്റ്റലിൻ്റെ ഫോമേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്ന സൈക്ലിക് ആയിട്ടുള്ള റെപ്രസെൻറ്റേഷനെയാണ് ബോൺ ഹേബർ സൈക്കിൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അടുത്തതായി നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് എന്താൽ പി ആണ് എന്താൽ പി ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതിന് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്താൽ പി ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ എന്നതിൻ്റെ സിമ്പിളായി ഡെൽറ്റ സൊല്യൂഷൻ എച്ച് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് നമുക്ക് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ നോക്കിയാൽ ദ എന്താൽ പി ചേഞ്ച് എക്കമ്പനിയിങ് ദ ഡിസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് വൺ മോൾ ഓഫ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് ഇൻ എ സ്പെസിഫൈഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് സോൾവെൻറ്റ് അറ്റ് എ പർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചർ അതായത് ഈ എന്താൽ പി ചേഞ്ച് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് ടെമ്പറേച്ചറിന് വ്യത്യാസം വരുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ആ ഡിസൊല്യൂഷൻ പ്രോസസ്സിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ എന്താൽ പി ചേഞ്ചിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും അതുപോലെ തന്നെ ഈ സോൾവെൻറ്റിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്നുള്ളത് ഇൻ
ഷോർട്ട് ഫോം ആയിട്ട് എ ക്യൂ എന്ന് നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ എ ബി സോളിഡ് ഗിവ്സ് എ പ്ലസ് എക്വസ് പ്ലസ് ബി മൈനസ് എക്വസ് ആ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് ആ ഡിസൊല്യൂഷൻ പ്രോസസ്സിനെ സൂചിപ്പിക്കാം അതിൻ്റെ എന്താൽപ്പി ചേഞ്ച് ആണ് എന്താൽപ്പി ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കണ്ടീഷൻസിലാണെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്താൽപ്പി ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം എ ബി എന്നുള്ള സോളിഡ് അങ്ങനെ അക്വസ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അക്വേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അയോണുകളായി സൊല്യൂഷനിൽ മാറുന്നതിന് മുന്നേ അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടക്കുന്ന സിമ്പിളായിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് എ ബി സോളിഡ് എന്നുള്ളത് ആദ്യം എ പ്ലസ് ഗ്യാസ് ബി മൈനസ് ഗ്യാസ് എന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടണം അതിനുശേഷം എ പ്ലസ് അയോണും ബി മൈനസ് അയോണും ഹൈഡ്രേഷൻ വിധേയമായി എ പ്ലസ് അക്വസ് ബി മൈനസ് അക്വസ് എന്ന ഫോമിലേക്ക് മാറണം അപ്പോൾ ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിൽ നടക്കുന്ന ഡിസൊല്യൂഷൻ പ്രോസസ്സിനെ നമുക്ക് രണ്ട് പ്രോസസ്സുകളുടെ സമ്മായിട്ട് അവിടെ സൂചിപ്പിക്കാം ആദ്യത്തെ പ്രോസസ്സ് എന്താണ് സോളിഡായിട്ടുള്ള ക്രിസ്റ്റലൈൻ അയോണിക് സബ്സ്റ്റൻസ് അതിൻ്റെ കമ്പോണൻറ്റ് അയോൺസായി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഗ്യാസ് എസ്ഫൈസിലുള്ള അയോൺസായി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അവിടെ ഉള്ള എന്താൽപ്പി ചേഞ്ച് അതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലാറ്റിസ് എന്താൽപ്പിയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ആ അയോണുകളാണ് ഹൈഡ്രേഷൻ എന്ന പ്രോസസ്സിന് വിധേയമായതിന് ശേഷം സൊല്യൂഷനിലേക്ക് ഹൈഡ്രേറ്റഡ് ഫോമിൽ എത്തിപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എന്താൽപ്പി ചേഞ്ചിനെ നമുക്ക് എന്താൽപ്പി ഓഫ് ഹൈഡ്രേഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം അതായത് എന്താൽപ്പി ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലാറ്റിസ് എന്താൽപ്പി പ്ലസ് ഹൈഡ്രേഷൻ എന്താൽപ്പി എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പ്രയോഗിച്ചത് ഹൈഡ്രേഷൻ എന്താൽപ്പി എന്നുള്ള ടേം വാട്ടർ ആണെങ്കിലാണ് വരുന്നത് മറ്റ് സോൾവെൻറ്റുകൾക്കാണെങ്കിൽ അതിനെ സോൾവേഷൻ എന്താൽപ്പി എന്നുള്ള നിലയിൽ എടുത്താൽ മതിയാകും അപ്പോൾ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് ഈ അയോണിക് ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സ് ചിലതെല്ലാം വളരെ വേഗത്തിൽ വാട്ടർ ഡിസോൾവ് ചെയ്യും എന്നാൽ ചില ഫ്ലൂറൈഡുകൾ പോലെയുള്ള കോമ്പൗണ്ടുകൾ ഡി ഡിസോൾവ് ചെയ്യാൻ പ്രയാസമാണ് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ലാറ്റി സെന്താൽപ്പിയുടെ വ്യത്യാസമാണ് ലാറ്റി സെന്താൽപ്പി വളരെ കൂടുതലുള്ള സബ്സ്റ്റൻസുകളാണ് എങ്കിൽ അവയുടെ ഹൈഡ്രേഷൻ എന്താൽപ്പി ആ ലാറ്റി സെന്താൽപ്പിയെ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അത് ഡിസൊല്യൂഷന് വിധേയമാകത്തില്ല എന്നാൽ മറ്റ് എളുപ്പത്തിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യുന്ന സബ്സ്റ്റൻസുകളെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിൽ അവയുടെ ഹൈഡ്രേഷൻ എന്താൽപ്പി ആ ലാറ്റി സെന്താൽപ്പിയേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് വളരെ വേഗം ഡിസോൾവ് ചെയ്യും ചില സബ്സ്റ്റൻസുകൾക്കൊക്കെ എന്താൽപ്പി ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ പോസിറ്റീവ് ആകാം മറ്റു ചിലവയ്ക്ക് നെഗറ്റീവ് ആകാം പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ആ എന്താൽപ്പി ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ എൻഡോ തേമിക്കാണ് എന്നാണ് അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളതിനെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടിയാൽ എളുപ്പം ഡിസോൾവ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നും മറിച്ച് എന്താൽപ്പി ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ആ സബ്സ്റ്റൻസ് ഡിസോൾവ് ചെയ്യുന്ന അവസരത്തിൽ ഹീറ്റ് എനർജി റിലീസ് ചെയ്യുമെന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പ്രോസസ്സ് താഴ്ന്ന ടെമ്പറേച്ചറിലായിരിക്കും എളുപ്പം നടക്കാൻ സാധ്യത അടുത്ത ഒരു ടൈമാണ് എന്താൽപ്പി ഓഫ് ഡൈല്യൂഷൻ എന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താൽപ്പി ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ കണ്ടു അതുമായി വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് താരതമ്യപ്പെടുത്താം എന്നാൽ അങ്ങനെയല്ല ഏത് സൊല്യൂഷനെ സംബന്ധിച്ചും ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൈമാണ് എന്താൽപ്പി ഓഫ് ഡൈല്യൂഷൻ എന്നുള്ളത് അതായത് ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഒരു കോൺസെൻട്രേഷനിൽ നിന്നും അടുത്ത ഒരു കോൺസെൻട്രേഷനിലേക്ക് ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ വ്യത്യാസം വരുത്തുമ്പോൾ എത്രമാത്രം എന്താൽപ്പി ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എന്താൽപ്പി ഓഫ് ഡൈല്യൂഷൻ എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെയും എന്താൽപ്പി ഓഫ് ഡൈല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് നമുക്ക് ഹെസ്ലോ തന്നെയാണ് സഹായമായി എത്തുന്നത് ഉദാഹരണമായി നമുക്ക് ഒരു മോൾ എച്ച് സി എൽ ഗ്യാസിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ ഒരു കോൺസെൻട്രേഷനിൽ നിന്നും മറ്റൊരു കോൺസെൻട്രേഷനിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എന്താൽപ്പി ചേഞ്ച് എത്രയാണ് എന്ന് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമെന്നൊന്ന് പരിശോധിക്കാം അപ്പോൾ സപ്പോസ് നമ്മൾ ആദ്യം വൺ മോൾ എച്ച് സി എൽ ടെൻ മോൾ വാട്ടറിലാണ് ഡിസോൾവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കരുതുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഇപ്രകാരം എഴുതാം എച്ച് സി എൽ ഗ്യാസ് പ്ലസ് ടെൺ എ ക്യൂ ഗിവ്സ് എച്ച് സി എൽ ഡോട്ട് ടെൺ എ ക്യൂ അവിടെ എ ക്യൂ എന്ന് ഉപ
പ്രോസസ്സിനെ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള തെർമോകെമിക്കൽ ഇക്വേഷനെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് എഴുതാൻ കഴിയും ടെൻ മോൾ വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള എന്താ പി ചേഞ്ചിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷനും അതുപോലെ ആ ടെൻ മോൾ വാട്ടറിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്ത സൊല്യൂഷനിലേക്ക് ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ മോൾ വാട്ടർ കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മോൾ വാട്ടറുള്ള സൊല്യൂഷനായി മാറും അങ്ങനെയുള്ള സൊല്യൂഷൻ്റെ എന്താ പി ചേഞ്ച് ആയിട്ടും നമുക്ക് എഴുതാൻ കഴിയും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എച്ച് സി എൽ ഗ്യാസ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എ ക്യു ഗീവ്സ് എച്ച് സി എൽ ഗ്യാസ് ഡോട്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എ ക്യു എന്നുള്ള പ്രോസസ്സിൻ്റെ എന്താ പി ചേഞ്ചിൽ നിന്നും നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ ടെൻ മോൾ വാട്ടർ മാത്രമായി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള പ്രോസസ്സിൻ്റെ എന്താ പി ചേഞ്ച് മൈനസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആ പത്ത് മോൾ വാട്ടറിൽ നിന്നും ഇരുപത്തഞ്ച് മോൾ വാട്ടറിലേക്ക് മാറുമ്പോഴുള്ള ഡൈല്യൂഷൻ എന്ന പ്രോസസ്സിൻ്റെ എന്താ പി ചേഞ്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ അവിടെ സിമ്പിളായി ഹെസ് ലോയുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ മാത്രമാണ് ഉള്ളത് അതായത് എന്താൽ പി എഫ് ഡൈല്യൂഷൻ എന്നുള്ളതിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സൊല്യൂഷൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എത്രയാണ് അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സോൾവൻ്റ് എത്രയാണ് എന്നതിനെയൊക്കെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ കണ്ടത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എന്താൽ പീസ് ആണ് അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ചില ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഒക്കെ എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം എന്ന് ബോൺ ഹേബർ സൈക്കിളിൻ്റെ സഹായത്തോടെയും അതുപോലെ തന്നെ ഹെസ് ലോയുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ കാണുകയുണ്ടായി ലാറ്റിസ് എന്താൽ പി എന്താൽ പി ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ എന്താൽ പി ഓഫ് ഡയല്യൂഷൻ എന്താൽ പി ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റ് ഡയല്യൂഷൻ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കാണുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വളരെ ഹൃദ്യസ്ഥമാക്കേണ്ടത് തെർമോഡൈനാമിക്സിൽ നമ്മൾ കെമിക്കൽ പ്രോസസ്സ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന തെർമോ കെമിസ്ട്രി എന്ന ബ്രാഞ്ചുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം റിയാക്ഷനുകളുടെയും അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസസ്സുകളുടെയും എല്ലാം എന്താൽ പി ചേഞ്ച് അറിയുക എന്നുള്ളതിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട് അതിൻ്റെ എഞ്ചിനീയറിങ് കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവരും നന്നായി വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കുക ബാക്കി ഭാഗങ്ങളുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം നന്ദി